Ey, no vayas a tirar tu viejo televisor. O ese Smart TV que te saca canas verdes porque está obsoleto y no se deja actualizar. Con este dispositivo, cualquier televisor del mundo tendrá una segunda oportunidad. Este es el asesino de las Smart TV, la Xiaomi TV Box. Intro y comenzamos. Hola amigos, en mis anteriores videos ya te conté sobre los Smart TV y su maquiavélica alma, el sistema operativo. ¿Pero por qué maquiavélica? Ah, porque en algunas marcas estos sistemas operativos son propietarios, o sea no se pueden modificar y después de pasado algún tiempo ya no hay soporte de actualización y tu querida Smart TV se quedará obsoleta. Además, te mostré mi nuevo Smart TV Sony con sistema operativo Android TV, certificado por Google. O sea, con una versión de Android TV que sí goza de todas las funciones de Google, como la Play Store, YouTube, Google Assistant, las actualizaciones, etc. Y que fue precisamente la razón por la que elegí Android TV en mi Smart TV. El problema era que Google no certifica el sistema operativo Android TV en todas las marcas de televisores y solo unas pocas marcas entran en su reino como Sony, Philips, Sharp y recientemente Xiaomi. Al menos eso ponen en su página web oficial de Android. Y para algunas otras marcas, solo les permite tener Android TV certificado en sus modelos de las gamas más altas. Por eso, mucha gente que quería tener un Smart con Android TV, después de ver este video, se dieron cuenta que no era un Android TV certificado, sino una versión de Android muy parecida basada en Linux, y se frustraron. Pero no te preocupes mi brother, porque para todo hay solución en la vida. Y hoy vamos a repotenciar ese viejo Smart TV que se quedó obsoleto. O cualquier televisor. Hoy lo vas a saber todo sobre las TV Box con Android TV. Por fin llegó mi Xiaomi Mi Box S. Donde lo más destacable son sus cuatro núcleos. Al abrir la caja observaremos todo lo que trae. El Mi Box S en un acabado bastante bonito y sus conexiones. Unos manuales. Un cable HDMI y su adaptador de corriente, además posee su propio control remoto en un diseño muy práctico y se agradece que incluyan las baterías. Este dispositivo es una TV Box y se está convirtiendo en el asesino de las Smart TV caras y ya verás por qué. Existen muchas marcas y modelos en el mercado, pero únicamente tres marcas han sido verdaderamente certificadas por Google para usar Android TV, Nvidia, Xiaomi y Angel. En estas tres marcas de TV Box corre el mismo sistema operativo, Android TV certificado. La diferencia está en su hardware, o sea en el procesador y las memorias de sus tarjetas de circuitos. Y eso define el costo de cada una de ellas. La Nvidia Shield TV es la premium, es la top de las TV Box. Tiene un procesador Tegra X1 de 8 núcleos, 3 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno y un procesador gráfico de 256 núcleos CUDA. Sin duda es la más poderosa, pero también es la más cara. Se consigue por unos 200 dólares en Amazon, lo que aquí en Perú se traduce en 1000 soles, y por eso está fuera de mi presupuesto. La Xiaomi y la Angel son la gama media, ambas usan el mismo procesador de 4 núcleos, tienen 2 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento interno y el mismo procesador gráfico, el Mali 450. Y por eso cuestan unos 55 dólares en Amazon, aunque aquí en Perú llegan por unos 300 soles. Yo elegí la Xiaomi Mi Box S porque es una marca más conocida y más fácil de conseguir. Desde su lanzamiento hace un par de años, la Xiaomi Mi Box S se ha convertido en la TV Box más vendida del mundo. Pero, ¿qué es exactamente una TV Box? Es muy simple, una TV Box es un dispositivo electrónico que ejecuta en su interior un sistema operativo para televisores, que normalmente es Android TV, y sirve para darle funcionalidad Smart a cualquier televisor que no la tenga o que la haya perdido, como los desactualizados. Cuando conectamos una TV Box a un televisor, esta solo usa su pantalla y su sonido, pero ya no el sistema operativo interno del televisor, o sea, lo bypasea porque ahora el sistema operativo corre fuera del televisor, que es dentro de la TV Box. Esto es genial, porque ahora ya no importa si tu televisor tiene un sistema operativo desactualizado, o ni siquiera si no tiene uno, porque toda la gestión y el procesamiento del sistema operativo la hará la TV Box. Gracias a esto puedes convertir cualquier televisor en un poderoso Smart TV con sistema Android TV, original y certificado por Google. 
Mi pequeño rig ya está listo para conectar la TV Box. Y cabe destacar que la calidad de los materiales es muy buena. Aunque el travieso rig no opine lo mismo. La conexión es tan fácil que hasta Rick está atento para aprender. Solo basta con conectar el cable HDMI incluido y el adaptador de corriente en la TV Box. Y luego conectarlo en una toma libre de tu televisor. Ahora selecciono la entrada HDMI, vinculo el mando con su TV Box y seleccionamos nuestro idioma. Yo usaré mi celular para configurar porque de esa manera mi configuración de Google será clonada en la TV Box. Y después de unos pocos pasos, listo. Ya tengo corriendo Android TV en este viejo televisor. Lo primero que debes hacer es conectarte a tu red Wi-Fi domiciliaria. Y lo siguiente es verificar la versión de Android TV que llegó con tu TV Box. En este caso vemos que es la versión 8.1. Por eso iremos a actualización del sistema y descargaremos la última versión disponible, que como es pesada tomará unos minutos. Una vez terminada la descarga, debemos reiniciar el sistema. Durante este reinicio se instalará la actualización de manera automática. ¡Y listo! Para revisar los cambios, Vamos a Preferencias, Información y aquí confirmaremos que ahora tenemos la versión 9 de Android TV. Por eso si le damos a Actualizar de nuevo, nos saldrá que nuestro sistema ya está actualizado. Ahora sí, podremos disfrutar de todo el potencial de nuestra TV Box. Ahora que ya tenemos conectada y configurada la Xiaomi Mi Box S, quédate a ver todas las pruebas que le hice, porque te gustarán y comprobarás de lo que es capaz. Y si hasta aquí te está gustando el video, te recuerdo que te suscribas, porque eso me ayuda mucho para seguir creando este tipo de contenido explicativo. Ahora sí, intentaré recuperar este televisor Full HD, pero que no es Smart. Este otro que solo es HD y tampoco es Smart. Y este viejo Smart TV completamente obsoleto. Si bien es cierto, estos televisores son algo antiguos, las imágenes aún se ven muy bien, excepto el de HD, que se ve un poco más pálido. Pero en definitiva, todos funcionaron muy bien. Sin duda alguna, con una TV Box, cualquier televisor tendrá una segunda oportunidad. Y cuando dije cualquiera, dije cualquiera, incluso estos antiguos. Porque usando un pequeño convertidor de señal digital HDMI a señal analógica RCA, podemos conectar la TV Box a cualquier televisor cuadrado. Y aunque la resolución no es tan buena como la de los modernos Smart TV, al menos se pueden seguir usando de emergencia. Cansado de su sistema operativo Linux, le presté la TV Box a mi amigo Joel. Y se quedó gratamente sorprendido con los comandos de voz, la velocidad y todas las ventajas que le ofrece Android TV en su gran pantalla. No hay punto de comparación con su antiguo sistema operativo, ¿no es así Joel? Si lo tuyo son las pantallas gigantes, puedes conectar la TV Box a un proyector. De esa manera puedes disfrutar de toda la experiencia Android TV en una gran pantalla de 100 pulgadas con toda la familia. Créeme que es una experiencia muy recomendable. ¿Te acuerdas del Chromecast? Este aparatito para reproducir tu celular en tu TV, pues ya no necesitarás comprar uno, porque la TV Box ya tiene la función Chromecast integrada. Solo hay que configurarle un nombre y estará lista para recibir contenido de tu celular. Puedes enviar contenido de YouTube, Netflix, Facebook o tus fotos y videos de tu celular, como este donde Rick se seca solito después de su baño dominical. Gracias a su conexión Bluetooth podemos conectar cualquier accesorio a la TV Box, como por ejemplo el mando de la PC4 para jugar más cómodamente los videojuegos y pasar un buen rato, o unos audífonos Bluetooth para escuchar nuestros videos sin molestar a nadie. Si los 8 GB de memoria te quedan chicos, podemos conectar una memoria USB para ampliar la capacidad de nuestra Mi Box S, formateándola como almacenamiento interno. Pero si eres de los más exigentes como yo, puedes conectarle un disco SSD de 512 GB y reproducir todo tu contenido guardado en él. Supongo que con esto nunca más tendré problemas de espacio. ¡Ojo! 
Pero para que todo funcione bien, todas las TV Box nos exigen un único requisito. Necesitan estar obligatoriamente conectadas a una red Wi-Fi, porque las funciones Smart que poseen requieren acceso a Internet. Pero, ¿acaso podré usar mi plan de datos? Mm, vamos a probarlo. Para hacer esta prueba, me desconectaré de mi red Wi-Fi. Ahora activaré mis datos y pondré el celular en modo zona Wi-Fi. Con esto, creo una pequeña red Wi-Fi desde mi celular llamada Huawei Javi. Solo tengo que buscarla y conectarme a ella desde la TV Box y listo. Es obvio que con este método consumirás megas de tu plan de datos, pero al menos es una buena opción cuando no hay una red Wi-Fi disponible. Incluso puedes configurar a Xiaomi para que te notifique cuando uses cierta cantidad de megas, aunque si tienes datos ilimitados sería mucho mejor. Después de usar la TV Box unas 4 horas, esta se calentó un poco, y aunque la temperatura llegó a los 48 grados, no es tan peligroso pero tenlo en cuenta para que la pongas en un lugar fresco. Lo que genera todo ese calor es el trabajo del procesador. Y como yo soy recontra travieso, y para que tú no lo hagas, vamos a verle las tripas y ver si no nos vendiera un gato por liebre. Solo basta sacar la tapa inferior y llegaremos a la tarjeta. Dentro observaremos el pad térmico que disipa el calor en una gran placa metálica. Pero si vamos más allá y abrimos el blindaje, podemos ver todo el poder del procesamiento de la Xiaomi Mi Box. Dentro y muy protegidos están el procesador, los 2 GB de RAM y los 8 GB de almacenamiento interno. Sí, la calidad de la tarjeta es bastante buena. Incluso cuando no está reproduciendo nada y está en modo standby, la TV Box te sirve como un cuadro digital ya que muestra una secuencia de bonitas imágenes descargadas directamente desde Google. Y bien, ¿qué más pruebas quieres mi brother? Si bien es cierto que cada prueba tiene sus detalles y hay que profundizar un poco más en ellos, al menos es una buena guía de inicio, ¿no? Por eso, el Xiaomi Mi Box se está convirtiendo en el asesino de las Smart TV caras, porque ya no es tan necesario comprarse un costoso Smart TV de gama alta. Con escoger un televisor con una buena calidad de imagen y sonido es suficiente, porque ahora el sistema operativo lo pones tú, pero afuera del televisor. Creo que es una buena opción, porque si te compras un televisor con pantalla 4K por unos 1200 y le sumas 300 de una TV Box, tendrás un poderoso Smart TV por 1500 soles. Además por un tema de incompatibilidad a futuro, siempre es más económico renovar una TV Box de 300 soles que un Smart TV de 2500. No me malentiendan, porque no digo que las Smart TV no sean necesarias. Yo mismo compré un Smart TV, porque tienen una mayor cantidad de conexiones y ya incorporan un sintonizador digital. Pero exceptuando eso, estas TV Box son una interesante opción para muchos, ya que hacen prácticamente lo mismo, reproducir tu contenido favorito. Y si te estás preguntando dónde comprarlo, como Junior que me pidió un consejo, pues yo lo compré en tienda mía, en oferta por 200 soles. Claro, malos gastos de envío me salió por 250, pero igual es más barato que en cualquier tienda de mi país. Y como soy de provincia, hasta llegó a la puerta de mi casa. Y si tú te registras en tienda mía desde el enlace que te dejo en la descripción del video, te descontarán 15 dólares en tu primera compra que supere los 50 dólares. Así que probablemente hasta te puede salir más barato. Solo es cuestión de encontrar una buena oferta como lo hice yo. Y bien mis amigos, creo que me extendí demasiado, ¿no? Pero por todas las pruebas que hice, era justo y necesario. Si el video te resultó informativo o te gustó la explicación de este humilde servidor, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te alerte de cada nuevo video que subo, porque aún hay mucho por explicar. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.